Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Drailton Luiz. Muita saúde e paz, felicidade na vida de todos vocês que são inscritos nesse canal. Também o meu muito obrigado a todos vocês que assistem nossos vídeos. Onde vocês estiver, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A pedido de muitos inscritos, hoje eu vou mostrar no nosso canal como fabricar chocalho. Por favor, assista nosso vídeo até o fim. Com certeza vocês vão gostar. Esse é meu amigo Ciliro. Ele é um artesão. Ele fabrica chocalho. É um trabalho artesanal. É uma cultura centenária. Aqui na vila de Santa Teresa, No município de Agrestina. Na região do Agreste Pernambucano. Bom dia Ciliro. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Ciliro, você vai fazer um chocalho. Começando do início... Passo a passo até o fim. É verdade. Ciliro, o que precisa para fazer um chocalho? Essa, uma, essa talhadeira, essa marreta e um riscador para riscar a forma. Agora vem o corte. Ciliro, qual é o nome desse chocalho? Se chama Campa Aço. Campa Aço. É. Aqui já foi terminada essa parte. Foi terminada essa parte. E agora vamos dar início ao escovar o calho para dar acabamento. Beleza. Você está arredondando o chocalho. É. E vou quebrar ele e agora eu vou acertar ele para acertar o chucalho. Beleza, Ciliro. Agora você vai dar acabamento no chocalho. É, vou dar acabamento no chocalho agora. Está pronto? Está pronto. Beleza. Para montar 
Estileiro, continuando, em mostrar fabricando o chocalho, o que você vai fazer agora? Vou furar o chocalho para colocar a azeia e o travão. Está finalizado? Está finalizado. Essa parte. Siliro, qual a peça você vai fazer? É cortar a azeia e pegar o lado, o chocalho. Essa aí é uma medida. É. Tá finalizado? Tá finalizado. Beleza, Ciliro. Ciliro, agora você vai fazer o travão para colocar no chocalho. É. Está pronto. Está pronto o travão. Ciliro, agora você vai colocar o travão e a Z no chocalho. É. Aqui é o travão. Beleza. Essa aí é a Z. É a Z. Agora eu vou colocar os tacos. Os tacos no chocalho. No chocalho. Está finalizado? Está finalizado. Ciliro, agora você vai fazer o badalo para colocar no chocalho. Com certeza. É muito trabalho para fabricar um chocalho, né Ciliro? É muito trabalho. A gente que trabalha com ele não sabe quantas vezes pega nele. A gente mesmo não sabemos. Está pronta essa peça? Está pronta a peça. Ciliro, agora você vai começar a transformar essa peça em um badalo para colocar no chocalho. Isso, com certeza. Está pronta essa peça? Está pronta a peça. Beleza. Ciliro, graças a Deus, mais um dia de trabalho aqui na sua fábrica de chocalho. Não sei agradecer a Deus pelo trabalho. Então, meu, no dia a dia, com meus trabalhadores, graças a Deus. Ciliro, quanto tempo faz que você trabalha com chocalho? 44 anos.
filiro, porque tem que queimar o chocalho. Para dar acabamento. Né? Esse é meu amigo Luiz. Tudo bem com você? Quanto tempo faz que você trabalha com chocalho? 20 anos. 20 anos? Beleza. Bom dia, Zé. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Quanto tempo faz que você trabalha com chocalho? 15 anos. Qual o trabalho você vai fazer agora? Vou colocar algum metal no chocalho. Para que é utilizado o metal no chocalho? É para dar o banho nele, dar de de fogo, para dar o banho nele, para dar o som nele, para ele sair amarelinho no fogo, o som. Beleza. Aqui eu vou colocar o zinco. Para que é utilizado o zinco no chocalho? Para ajudar a dar o banho no chocalho, ele sair mais brilhoso ainda, mais amarelo ainda. Beleza. Quantas gramas de metal é colocado no chocalho? O chocalho aqui é em torno de 10 gramas. 10 gramas? É. Beleza. Zeca, você vai pôr o pó do carvão no chocalho. É. Zeca, para que é utilizado o pó do carvão no chocalho? É para ele não mudar um no outro, assim, a ser um travão e para ajudar o metal a desenvolver mais no fogo, derreter mais rápido no fogo. Beleza. Zeca, está finalizado esse processo? Tá. Ah, beleza. Zeca, você vai começar a montar a bola do chocalho. É, exatamente. Beleza. É, qual tipo de barro é utilizado para fazer essas bolas de chocalho? Barro com argila. Barro com argila. É. Ah, beleza. Você vai começar a preparar o barro para fazer a bola do chocalho. É. Para 
lugar que é utilizado, a areia no bar. Para aguentar a temperatura do fogo. Se não colocar areia no bar, não aguenta a temperatura do fogo ali. Ah, legal. Zeca, qual tipo de trabalho você vai fazer agora? Vou fazer uma tapioca para esbarrar a bola do chupado. Beleza. Agora você vai embarrear a bola do tocai. É. Pra que você faz esse furo na bola do fogão? Pra sair a fumaça do metal. Pra acabar de saber quando é que ela tá pronta de sair do fogo. Ah, beleza. Zé, essa bola está pronta pra pôr no fogo. Tá. Ah. Beleza. Essas são as bolas do fogão. Zé, você vai pôr a bola do chocalho no fogo. É. Quanto tempo ela vai ficar? Meia hora. Meia hora. Você vai virar a bola do chocalho. É. Cada 15 minutos que essas bolas estão no fogo, tem que virar ela para não colar o chucalho. Certo, depois de 30 minutos passados, a bola de chucalho está pronta. Você vai tirar ela do fogo. Vou tirar do fogo. Beleza.
Cilírio, por que você fica mexendo a bola no chão? Para não colar um sucão no outro. Ah, beleza. Zeca, faz 30 minutos que você retirou a bola do chocalho do fogo. Você agora vai pôr ela na água. Agora, Zeca, vai retirar a bola do chocalho que está dentro da água para quebrar ela. Cilírio, você vai fazer a volta do badalo para pôr no chocalho. Isso. Esse chocalho está pronto para vender no comércio. Meus amigos, eu agradeço a participação de vocês no nosso canal Brailton Luiz. Eu muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado também. Meus amigos, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe nas vídeos com os amigos. Deixe seu like, faça parte da nossa história e vou estar muito feliz. Esse foi mais um vídeo do nosso canal para eu também. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado a todos vocês que assistem nosso vídeo.